ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സുറുക്കോ അതുപോലെ നാരങ്ങയ്ക്ക് വേണം പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഞാനിന്നിവിടെ മസാലയിൽ നമ്മുടെ നാടൻ പുളി തന്നെയാണ് പിടിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കിലോ ഷേരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ഏത് മീന് വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു നുള്ള് കായം രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ പുളി പിഴിഞ്ഞത് നല്ല കട്ടിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പുളി പിഴിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം ചിക്കൻ്റെ അത്ര ഒരുപാട് സമയമൊന്നും മീനിന് ആവശ്യമില്ല മീനിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരല്പം അരിപ്പൊടി മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലോട്ട് ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല നന്നായി കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മുരുമുരുപ്പായിരിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതാ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ബെറ്റർ കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും നന്നായിട്ട് വേവില്ല ഒരു വർഷം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈസ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ചോറും അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളരിക്കയും പരിപ്പും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടുകൂടെ ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യ